El cantinero, el barma del complejo Florida VIP nos recibe Acceso a Avellaneda y los Lirios de la ciudad de Crespo Estamos cómodos, vamos a ver un nuevo cóctel Hoy traes uno de origen italiano, me parece Te agradecemos, José, como siempre que prepares estos espacios para nosotros Y también para compartir con nuestra audiencia ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por visitarnos otra vez nuevamente en esta noche tan linda. Sí, eh, correctamente, es un trago con mucha historia, es un trago, un cóctel italiano, eh, que bueno, si querés podemos empezar a preparar, después te cuento más o menos cómo viene en su historia y por dónde viene. ¿Cómo se llama entonces el cóctel que elegiste hoy, José? Esto que vamos a preparar es un Negroni. Arrancamos con el Negroni y después vamos a aprender un poquito de la historia. Bueno, es muy simple, es muy rápido. Lo que tenemos en nuestra Misa en Plus es eh, Campari, tenemos Bermud Rosso Italiano y tenemos el London Dry Gin. Es muy simple, muy rápido. En nuestro vaso de trago, lar de trago corto perdón, vamos a poner una parte de London Dry Gin. Vamos a poner una parte de vermurroso y vamos a colocar también una parte de campa vamos a tomar un popote un sorbete Vamos a refrescar bien nuestro vaso. En estos, vas, en estos tragos de, de vaso de, de trago corto, valga la, res, la redundancia, es muy importante la temperatura del mismo y también la temperatura de los componentes que se mezclan. Revolvemos alrededor de unos 7 segundos. Y ya estamos con ustedes, el Negrón. Bueno, sencillo, simple, rápido, siempre hay que respetar, como dice José, tanto las medidas como el orden, el tiempo de refrigeración, siempre 7 segundos hasta que la bebida se refrigera. ¿Tenés algo para contarnos en relación a este cóctel, José? Es un trago, como bien dijiste, de origen italiano. Eh, surgió en Florencia, en un bar donde se reunía la alta aristocracia italiana. Eh, un conde tenía la costumbre de pedir eh, a su bartender de su lugar esta mezcla de componentes. Eh, este conde de apellido era Negroni y por lo tanto se patentó como Negroni. El, el bartender decidió ponerle al trago Negroni. Buenísimo. Usaste eh, gin para la bebida, gin tonic. Eh, ¿Podés contarnos algo en relación a eso también? Porque me gustan esos aportes que das que son culturales, históricos y que le dan también un poquito de color al trago. Más allá de lo que podemos saborear y disfrutar, saber un poco más qué hay detrás de la bebida. Eh, sí, en verdad no es gin tonic, sino en verdad es eh, eh, ginebra, es eh, gin London Dry. Eh, por ahí nos, nos solemos confundir todos por el gin, por el clásico, famosísimo y que ya hemos hecho, gin and tonic. Esto en verdad eh, es el London Dry Gin, eh, que es ginebra. Eh, la ginebra, bueno, tiene su inicio en Holanda, por más que piensen que se suele pensar que tiene origen en Suiza por la ciudad de Ginebra, o se suele pensar también de que nace en Inglaterra por London. Eh, no, la, ninguna de las dos. Eh, la ginebra surge en eh, Holanda. Eh, fue muy caótica para la ciudad eh, en el momento que se, se, se inventa la ginebra, muy caótica socialmente fue, por lo, por lo tanto fue eh, prohibida, fue una bebida prohibida. Eh, si bien entramos en internet, por ejemplo, podemos encontrar eh, publicidades de aquellos tiempos en lo que hay eh, imágenes de una sociedad totalmente devastada gracias a la ginebra, esa era la campaña para que no se tome más ginebra. Bueno, se, se, se prohíbe la ginebra un par de años, lo toman los ingleses y deciden eh, poner márgenes de producción cómo fabricarla, porque cuando se prohíbe se sigue haciendo, pero lógicamente bajó muchísima la calidad, cada uno lo hacía como se podía, entonces era peor todavía. Los ingleses deciden poner ciertos regímenes de productividad, por eso le ponen su toque London Dry Gin. 
eh, pero es una, es una bebida que tiene su origen en Holanda. Bueno, te felicito, José, no solamente por este cóctel nuevo que trajiste, sino porque nos instruís de alguna manera. Aprendimos cómo se hace el Negroni, también subimos un poquitito más a través de tu palabra de la ginebra. A veces tenemos algunos mitos que hay que desarraigar, algunas cuestiones que hay que desmistificar, o bien empezar a hablar bien, que es algo que nos ha pasado desde el comienzo. Por ahí le llamábamos de una manera a un trago, le llamábamos de una manera a un cóctel, o bien a una bebida, y con José hemos aprendido, ha sido un placer compartir con vos estos espacios desde el Complejo Florida VIP, nuestro barman, el cantinero José que nos ha acompañado y bueno, te esperamos para cuando quieras, hasta aquí completamos el primer ciclo de micros de coctelería y cuando quieras estás invitado a seguir acompañándonos porque a los caballeros les gusta muchísimo la coctelería Sí, he recibido muchos mensajes de tragos, como hacer no solamente tragos que hemos preparado acá, sino otros que les interesa, como hacerlos de una manera que sea eficiente al paladar, eh, más que nada. Eh, así que, bueno, muchísimas gracias también por el tiempo que hemos compartido, a vos, a tu teleaudiencia, a toda la gente que nos está mirando.